Fala galerinha do meu canal, gente, mais uma questãozinha aqui, também de área rachorada, gente, vamos lá. Em uma, cida em uma cidade, uma praça com quatro canteiros está sendo construída. O responsável pela obra irá comprar uma grama em metros quadrados para preencher os canteiros, parte pintada da figura, né? Então, os canteiros pintados de azul, né? Podia ser, né? Grama verde. Aqui poderia ser verde, mas essa tinta aqui ficou meio estranhinha, né? Todos os lados da praça possuem seis metros. Tá? Opa, que beleza, né? Já me falou aí, ó. Assim, a quantidade de grama a ser comprada para preencher os canteiros será de... Ele falou, considerou pi igual a 3. Gente, ele fala aqui na questão que isso aqui é um quadrado, tá? Né? Em um momento ó, ele fala é, em metros quadrados Em uma cidade há quatro canteiros Construído responsável pela obra em metros quadrados Para preencher um canteiro é, Todos os lados possuem seis metros Se todos os lados possuem seis metros Então é um quadrado tá? Eu estava procurando onde ele falou que é quadrado Mas ele fala que se todos os lados possuem seis metros Aqui, consequentemente, gente, quando todos os lados são iguais, estamos diante de um quadrado, tá? Um quadrado, gente, o centro do quadrado aqui, ó, o seu traçado, o centro do quadrado até a extremidade do quadrado, que é tangente à circunferência de dentro, a gente pode dizer que esse pedaço daqui para cá é o raio, que é a metade do segmento do quadrado. Então, posso dizer que aqui é igual a 3 metros, tá? tá? Então, se eu quero achar a área que vai ser pintada, que a área de azul que era para ser verde, na verdade, vamos supor que seja verde aquilo ali, é só você fazer a área do quadrado toda, e tirar a área da circunferência, tá? Ele considerou π igual a 3, fica melhor ainda. Então, fazer a área do quadrado. A área do quadrado é fácil, gente. É lado vezes lados. Então, vai ficar 6 metros vezes 6 metros, tá? Então, a área desse quadrado aí é 36 metros quadrados. E agora eu vou achar a área da circunferência. Se eu achar a área da circunferência e subtrair daqui, ó, eu vou ficar somente com os cantinhos. Beleza, então a área da circunferência, a área C, né, é igual a π vezes o raio com o expoente 2. Vou ter a fórmula para vocês lembrarem. A área da circunferência é igual a 3, que o valor do π é igual a 3. O raio é 3 também, tá? Então, a K3 com o expoente 2, tá? Então, a área da circunferência é igual a... Aqui vai dar 9, né? 3 vezes 9, 27. 27 metros quadrados. Então, só fazer 36 menos 27, né? Então, vai ficar 36 metros quadrados... Menos 27 metros quadrados, eu vou ficar com a área pintada, tá? A cachorrinha começou a latir, mas eu acho que não vai dar trabalhar. Não. Vai dar 9, né? Né? 30, é 27 mais 9 vai dar 36. Então, vai dar 9 metros quadrados. Essa área desses cantinhos aqui, tá? Esses quatro cantinhos, somatório esses quatro cantinhos, 9 metros quadrados. Show, gente! Área de figuras rachuradas. Foi um abraço, tá? Deixa os comentários aí, tá? Arrume aí um milhão de amigos para poder eu ganhar dinheiro nesse YouTube aí. Tô brincando, gente.